మీకు గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళ మీదనే ఎక్కువ ప్రేమ ఉంటుంది వాళ్ళకి ఏదో చేయాలి వాళ్ళకు ఇది కొనియాలి పుస్తకాలు కొనియాలి బ్యాగులు కొనియాలి యూనిఫామ్ కొట్టియాలి ఇట్లా బాగా ఉంటుంది మీకు చివరికి ప్రైవేట్ స్కూళ్ళకు కూడా మీరు వాళ్ళ కార్పొరేట్లు కూడా కొనిచ్చే పరిస్థితి ఎందుకు అంత ప్రేమ మీకు గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ మీద అంటే గవర్నమెంట్ స్కూల్లో పూర్ పీపుల్స్ ఉంటారు వాళ్ళకు ఇన్కమ్ ఉందో ఎవరు పేరెంట్స్ కరెక్ట్ చూసుకోరు గైడెన్స్ కరెక్ట్ ఇవ్వరు ఇప్పుడు నేను కూడా టెన్త్ క్లాస్ వరకు కూడా మేము కూడా పూరే ఇప్పుడు మా దగ్గర డబ్బు లేదు మేము కూడా ఒక ఒక ఇంట్లో రెంటుకున్న వాళ్ళమే ఏదో భగవంతుడు దయ వల్ల కష్టార్జితం వల్ల అదృష్టం ఎక్కడ వచ్చేసిందో అర్థం కాలే ఈరోజు భగవంతుడు దయ వల్ల ఈ పొజిషన్లో ఉన్నాం మేము అనుభవించినాం స్కూల్లో నేను సిక్స్త్ క్లాస్ సెవెంత్ క్లాస్ ఎయిత్ క్లాస్ ఉన్నప్పుడు కూడా అప్పుడు వన్ రూపీ టూ రూపీస్ మా ఎక్కువైపోయింది అప్పుడు అప్పుడు ఎక్కువైపోయింది ఆ బాధ చూశాను నేను స్కూల్లో ఎట్లా ఉంటుంది గ్రౌండ్లో కూర్చోబెడతారు మట్టి అంటుంది ఇంటి దగ్గరకు వస్తే మమ్మీ మమ్మీ వాళ్ళు కోపం అవుతారు అలా పని మనుషులు ఉంటే ఉంటారు ఉండరు అట్లా ఎన్నో రకాల సమస్యలు విద్యార్థులకు బట్టలు అనుకోండి కింద అనుకోండి ఏదో ఉంటుంది నేను ఒక శిశు మందిర్ స్కూల్లో ప్రోగ్రామ్కి వెళ్ళేప్పుడు అక్కడ నేను సుమారు ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ స్పీచ్ ఇస్తున్నా నా ముందే పిల్లలందరూ గ్రౌండ్లో కూర్చున్నారు మట్టిలో కూర్చున్నారు పైన నుండి ఎండ కింద మొత్తం మట్టి చిన్న చిన్న పిల్లలు మళ్ళీ మళ్ళీ డ్రెస్ సరి చేసుకోవడము ఇట్లా వేడికి తాకడం వల్ల ఇట్లా అనుకోవడం వల్ల నాకు ఎందుకు మనసు బాధ అయిపోయింది ఇమ్మీడియట్ చెప్పేసిన వాళ్ళకి నెక్స్ట్ వన్ మంత్ లోపల మీకు పిల్లలు కూర్చోడానికి గ్రౌండ్ లో మొత్తం రెడ్ కార్పెట్ ఇచ్చేస్తా అని చెప్పి అన్న టైమ్ లోపే ఇంకా వన్ వీక్ బిఫోర్ వాళ్ళకు ఇవ్వడం జరిగింది నా బర్త్డే రోజు వాళ్ళకి ఇప్పుడు మీ బర్త్డే మేము కూడా వస్తాం ఆ రోజు జనవరి ఎయిటీన్ నాది కూడా జనవరి ఒకటి జనవరి న్యూ ఇయర్ రోజు మాది అవును సూపర్ అట్లాగే అన్న మీది అంబలి కార్యక్రమం ప్రతి సంవత్సరం అసలు చాలా గొప్పగా గ్రేట్గా చేస్తారు ఏంటి దానికి ఆ అంబలి కార్యక్రమం లోపలే ఒక వాసవిక పేరు అనేది ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయింది అవును చాలా ఫేమస్ అది చాలా ఫేమస్ ఎలా అంటే మన కరెక్ట్ ఏప్రిల్ మేలో టెంపరేచర్ కూడా చాలా ఉంటుంది జనరల్గా మనం బయటకు వెళ్ళాలంటేనే ఏసీ లేని బయటకు వెళ్ళాం ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ బయట నిలబడాలి అంటే ఎంతో ఇబ్బంది పడతాం చాలా కష్టం అలాంటిది స్వయంగా నా టీమే నా తమ్ముడు మా టీము వాళ్ళే ప్రిపరేషన్ చేస్తారు స్వయంగా మేమే దగ్గరుండి డైలీ ట్వెల్వ్ నుంచి ఈవినింగ్ ఫైవ్ వరకు రాగి అంబలి మజ్జిగ కూల్ వాటర్ ఇది ఎవరికి సాధ్యం కాలేదు ఫస్ట్ వన్ టూ ఇయర్స్ చూసిర్రు ఏ మేము కూడా చేస్తామయ్యా ఎంత సింపుల్ ఉంది అని ఎవరి వల్ల కాలే ఏదో కొద్ది ఒక వన్ అవర్ టూ అవర్ మజ్జిగ ఇస్తారు మేము కూడా చేసినామని చెప్పి చెప్పుకుంటారు అంతే డబ్బా అంతే తప్పిస్తే రాగి అంబలి అనేది ఎవ్వరు కూడా పెట్టరు పెట్టలేరు కూడా అవునా ఎందుకంటే దాని వెనుక ఎంత కష్టం ఉంటుందో స్వయంగా నేను చూస్తున్నా ఫోర్ ఇయర్స్ నుండి ఓకే 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 మళ్ళీ నేను చేసేది ఏం లేదు అంత మా తమ్ముడు మా పిల్లలు నేను జస్ట్ గైడెన్స్ ఫైనాన్షియల్ కూడా కావాలి కదా మీ తమ్ముడు పేరేంటి అన్న మొత్తం మహేష్ కుమార్ సగం ఇంటర్వ్యూలో మీ తమ్ముడు పేరే వినపడుతుంది నాకు సగం వల్ల అర్థమైంది బిజినెస్ లో కానివ్వండి ఇక్కడ సోషల్ సర్వీస్ లో కానివ్వండి వెరీ గుడ్ సగం కంటే ఎక్కువనే ఆయన అవునా ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఆయన చూసుకుంటాడు నేను ఎక్కడ వెళ్ళినా ఏం వెళ్ళినా ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఎక్కడ ఎందుకు ముందు వీడియో తీసుకున్నాడు అవునా ఓకే నైస్ నైస్ అన్ని వాళ్ళు ఆయన చూసుకుంటాడు అంబలి స్వయంగా ఆయననే ప్రిపేర్ చేశాడు డైలీ సమ్మర్ లో రైట్ అట్లాగే కరోనా కాలంలో కరోనా కాలంలో కూడా మన ఇది ఇంకా బ్రహ్మాండమైన ఎస్ ఎస్ ఎంతో గర్వంగా చెప్పుకోవచ్చు ఇది మేము అవును మా రిపోర్టర్స్ కూడా చెప్తున్నారు మామూలుగా సార్ ఇది ఆయన మామూలుగా చేయడు అసలు కరోనా కాలంలో ఆయన పంచిన ఆహారం కానీ ఆయన వాటర్ బాటిల్స్ అయితే దాదాపు ఒక లారీ వాటర్ బాటిల్స్ ఇచ్చాడని చెప్తారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే అది నా ఒక్కంది కాదు అది ఈ వాసవి క్లబ్ ఐవిఎఫ్కు సంబంధం లేదు అది ఆత్మీయ సేవా సమితి అని చెప్పి మేము ఒక ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ ఇప్పటికీ ఇంత పెద్ద లిస్ట్ ఉంది మళ్ళీ ఇది ఒకట చాలా ఉన్నాయి ఇంకా ఆత్మీయ సేవా సమితి అని చెప్పి మేము ఒక ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ స్టార్ట్ చేసినాం దీన్ని ఓకే ప్రతి దసరాకి టూ డేస్ బిఫోర్ వాళ్ళు మీ ఆర్య వయసులేనా లేదు అన్ని ఆల్ క్యాస్ట్ ఆల్ క్యాస్ట్ వెరీ గుడ్ అన్ని కులాలతో కూడి ఒక పదిహేను మంది టీమ్ గా ఏర్పడి ఓకే ప్రతి దసరాకు రెండు వేల ముందు నిరుపేద కుటుంబం పండుగ కూడా జరుపుకోలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్న వాళ్ళకి నిత్యావసరాల సరుకులు కిట్ ఒకటి తయారు చేసి ఒక్క కిట్ వచ్చేసి మనకు టూ థౌసండ్ పడుతూ ఉంటుంది ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ కి అది ఇవ్వడం జరుగుతుంది అన్ని డోనర్ సాయంతో చేస్తాం అది కూడా ఎక్కువ తక్కువలకు మా టీం ఉంటుంది మేము స్వయంగా కొంచెం
బాగాలేదు మార్కెట్ ఎందుకు వెళ్తున్నావు అట్లా అవసరం ఏముంది మనకు ఏదో ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వన్ అవర్ వెళ్ళాడు నేను ఇప్పుడు వినకొట్టి మార్నింగ్ వెళ్తే నైట్ వరకు రాకుంటే సార్ ఇంటికి మేమే ప్రిపరేషన్స్ మేమే ప్యాకింగ్ మళ్ళీ నాణ్యమైన భోజనం ఏదో ఆర్డినరీ కాదు స్వయంగా ఆర్డీఓ గారే ఎంతో మెచ్చుకున్నారు దానికి ఆ ఫుడ్ చూసి ఆర్డీఓ గారు ఎస్పీ గారు డిఎస్పీ గారు అందరు వచ్చి చాలా అప్రిషియేట్ చేసారు దీనికి అవార్డు వస్తే కూడా తీసుకోవడానికి మేము వెళ్ళలేదు హైదరాబాద్లో ఒక సంస్థ గుర్తించి అవార్డుకు వాళ్ళు ఇన్వైట్ చేస్తే కూడా మేము మాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదండి మేము సమాజం కోసం చేసినాం ఏదో అవార్డు తీసుకోవడానికి అని చెప్పి మేము నిరాకరించడం జరిగింది ఓకే ఓకే బట్ మీ ఇంట్లో ఎక్కడ వచ్చిన అవార్డ్సే అన్న అవార్డులు రివార్డులు డాక్టరేట్లు సన్మానాలు నంది అవార్డ్స్ పురస్కారాలు కసి అన్న కసి చెప్పాను కదా మీకు ఇంతకుముందు ఆ కసి ఇప్పట్లో తగ్గదు నాకు అంటే నన్ను ఎవరైతే విమర్శించిర్రో వాళ్ళు ఏదో ఒక రోజు వాళ్ళే నా ఇంటికి వచ్చి యువర్ గ్రేట్ సంతోషం అని చెప్పి అనాలి అనే రోజు కోసమే నేను నా కష్టం నా తాపత్రయం ఎన్ని విమర్శలు వచ్చినా ఎంత కష్టం వచ్చినా ఎక్కడ కూడా చెక్కు చెదరకుండా నేను ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నా సూపర్ ఆ పరమశివుడు ఆశీర్వాదం ఉంది తప్పకుండా వెళ్ళిపోతున్నా ఉంటే ఇలాగని ఇంకా అవార్డ్స్ అవార్డ్స్ అని ముఖ్యం కాదు అవార్డ్స్ అనేది సమాజంలో మనం గుర్తించి గుర్తింపు కదా ఎస్ అది వాళ్ళు ఇన్వైట్ చేసినప్పుడు ఆత్మీయ సేవ సమితి అనేది కంబైన్ టీమ్ అవును ఇది నా పర్సనల్ ఓకే కాబట్టి నన్ను గుర్తించినప్పుడు నేను తీసుకోవడం నా ధర్మం అది డాక్టరేట్ కూడా వచ్చినట్టు ఉంది కదా మీకు రీసెంట్ లో వచ్చిందండి జస్ట్ ఫోర్ డేస్ ఫైవ్ డేస్ కంగ్రాచులేషన్ థ్యాంక్ యూ సో అది తెలిసిన తర్వాతనే అరే అన్నది ఒక ఇంటర్వ్యూ చేస్తే బాగుండు అంటే నేను చూసా మిమ్మల్ని చాలా కార్యక్రమాల్లో అని చెప్పి ఇక్కడికి వచ్చాం మనం రైట్ ఏంటి ఏ దేనికి వచ్చింది డాక్టరేట్ ఇది అంబలి విషయంలో వచ్చింది మనం అవునా వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ మనకి సిక్స్ మంత్స్ నుండి మనకి వాళ్ళు కాల్ ఫోన్ కాల్ చేసి ఇలా మీ పేరు వింటున్నాము మీరు ఎన్నో రకాల సర్వీస్ చేస్తున్నారని చెప్పి తెలిసింది మాకు రైట్ మీరు చేస్తున్న సర్వీస్కు మేము మీకు అప్రిషియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి మీరు చేసిన సర్వీస్ మాకు కొద్దిగా బుక్లెట్ టైప్ ప్రిపేర్ చేసి మాకు పంపిస్తే మేము అందులో నుండి మీకు ఒకవేళ మీకన్నా ఎక్కువ ఉంటే మీకు రాలేదు మీరు ఉంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా మీకు మేము అవార్డు ఇవ్వడం జరుగుతుంది చెప్తే పంపించడం జరిగింది ఆల్మోస్ట్ తెలంగాణ ఏపీ స్టేట్ లెవెల్లో లాస్ట్ టూ మంత్స్ బ్యాక్ నంది అవార్డు ఎస్ చూసా చూసా అవును ఫార్టీ ఫైవ్ మెంబర్స్లో లెవెంత్ ప్లేస్లో నంది అవార్డు గెలుచుకోవడం జరిగింది టోటల్ తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ లాస్ట్ టూ మంత్స్ బ్యాక్ అది ఇది రీసెంట్లీ వన్ వీక్ బ్యాక్ డాక్టరేట్ సర్ డాక్టరేట్తో పాటు మనకు మహాత్మా గాంధీ సేవారత్న అవార్డు అని చెప్పి ఓకే వాళ్ళు కూడా ఒక సర్వీస్ని గుర్తించి పురస్కారాలు అలా నడుస్తూ ఇంటికి వస్తున్నాయి అంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి కష్టపడదు అని ఇప్పుడు ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యింది అనమాట కరెక్ట్ ఇక మిగిలింది పదవులే పదవులు పదవులు కూడా ఇప్పుడు కూడా నేను ఆశించట్లేదు పదవుల కోసం చేయట్లేదు కేవలం సేవన్ ఎంత సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ టు ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు టాప్ తెలుగు టీవీ టాప్ తెలుగు టీవీ టాప్ తెలుగు టీవీ టాప్ తెలుగు టీవీ